technika polega na tym, że trzeba zamoczyć szpilkę w wosku i szybciutko nanieść na jajko albo kreseczkę, albo kropeczkę. Niestety nie możemy, tak jak na przykład mazakiem czy kredką, sobie kolorować tego jajka cały czas. Jedno zamoczenie, tak, pozwala nam na zrobienie tylko jednej kreski albo jednej kropki. I polecam, żeby zawsze wzory zaczynać od wykonania kropki, czyli od takiego elementu centralnego, który nam ułatwi wykonywanie kolejnych wzorów. Tak, czyli zobaczcie, zamaczam szpilkę w wosku i stawiam kropkę. Czy widzicie? Jest kropka. Dzisiaj w Dąbrowie Białostockiej były warsztaty wykonywania pisanek techniką batikową. Batik jest to technika zdobienia, która polega na wielokrotnym barwieniu jakiegoś przedmiotu lub tkaniny i wielokrotnym nanoszeniu na to wosku. Zajęcia dla dzieci wyglądały troszeczkę inaczej. One nie malowały woskiem. Tak, dzieci nie malowały woskiem. Tak naprawdę nie pisały woskiem, bo woskiem piszemy, tylko wykonywały pisanki kredkami świecowymi, ponieważ żeby wykonać pisankę za pomocą wosku, to wosk musi być rozgrzany tak? i nanosimy w wzór za pomocą szpilki, która jest wbita w patyczek. No i przy małych dzieciach jest to trochę niebezpieczna metoda, dlatego ją zmieniliśmy na kredki świecowe. Natomiast dzieci uczestniczyły w pokazie, które ja wykonałam i dokładnie wiedzą, jak wykonać pisankę taką tradycyjną techniką batikową za pomocą rozgrzanego wosku i szpilki krawieckiej. Aby wykonać pisankę techniką batikową, musimy posiadać wosk w szczeli, który powinien być rozgrzany. Do tego potrzebny jest patyczek, w który będzie wbita szpilka krawiecka i żeby wykonać wzór, należy każdorazowo zamoczyć szpilkę w wosku, żeby wykonać kropkę albo kreskę, tak? No i wzory nam się składają właśnie z wykonywanych kropek, kresek. Takie najbardziej tradycyjne wzory dla Podlasia to jest słoneczko i dzieraszka. I na podstawie tych elementów tworzone są kolejne kompozycje. Dlaczego tak ważne jest kultywowanie tej tradycji? Jest to nasza tradycja rodzima, tak? tradycja wykonywania pisanek techniką batikową właśnie na Podlasiu była kultywowana od, od wielu, wielu lat. No i ważne jest to tak, aby ocalić tą tradycję od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom. Skąd u Pani wzięło się to zainteresowanie pisankami? Ja pochodzę z rodziny, w której tradycja wykonywania pisanek była kultywowana od wielu pokoleń. Rozpoczęła ją moja babcia, Kazimiera Wnukowska, która nauczyła tej techniki swoje dzieci, ja jestem wnuczką, ale także w naszej rodzinie już prawnuczki mojej babci też piszą pisanki techniką batikową, więc wszystko zaczęło się od babci, a babcia tak naprawdę całe swoje życie poświęciła temu, żeby promować kulturę ludową i tą sztukę ludową. Jeżeli ktoś jest zainteresowany warsztatami, chciałby się nauczyć wykonywania pisanek techniką batikową, to zapraszam oczywiście do mnie na warsztaty. Można się ze mną skontaktować przez moją stronę www.mocdekoracji.pl oraz przez Facebook magdarutkowska.com. Zapraszam serdecznie! Wspaniałe zajęcia, no zawsze myślałam, że jest to też takie pracochłonne, no i jednak tak wyszło, że trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby się nauczyć tymi metodami wykonywać te pisanki, ale to jest wspaniałe zajęcie, fajne, bo wciąga, aż się nie chce odchodzić od tego zbiorniczka z tym woskiem, żeby dokończyć swoje dzieło, a jeszcze coś tam dodać i rozbudować, więc cieszę się, że ogromne też zainteresowanie było dzieci, które dzisiaj przyjechały na warsztaty. Mam nadzieję, że też i tutaj przy osobach dorosłych będzie też spore zainteresowanie. Byśmy wracali do tych tradycyjnych metod wykonywania pisanki, byśmy nie zapominali o tych naszych tradycjach związanych z naszym regionem Podlasia i też naszym regionem tutaj Sokolszczyzny i Dąbrowy Białostocki. Bardzo kreatywnie spędzamy tutaj czas. Fajnie jest nauczyć się czegoś nowego, chociaż niektóre z Pań tutaj przypominają sobie umiejętności z czasów młodości. Myślę, że w takim okresie przedświątecznym możemy oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków, od nauki. Bardzo sympatycznie razem współpracujemy. Każda z nas może być z siebie dumna i tak jak widać łączymy się też wielopokoleniowo. Pani, która prowadzi warsztaty ma również bardzo dużą wiedzę, więc uważam, że też to jest super sprawa, że możemy skorzystać i z wiedzy i z umiejętności Pani prowadzącej. 